உன்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இங்கே வந்து என்ன சொன்னான் கட்டின பொண்டாட்டியா குழந்தையான்னு கேட்டப்போ எனக்கு என் பொண்டாட்டி தான் முக்கியம்னு சொன்னா நாம விட்டு கொடுத்தான் இப்போ சந்தோஷமா வாழறான் ஒன்னே ஒண்ணு தான் பிரகாஷ் விட்டு கொடுத்து போறதுல இருக்கிற சுகத்தை தெரியாத வந்தா தான் தான் பெரிய ஆள் வீம்புக்கு நிப்பா யோசிச்சுக்க அம்மா அப்பா அண்ணின்னு உன்னை நேசிக்கிற யார் பேச்சையும் கேட்காம போறதுக்கு இருக்கிற முக்கிய காரணமே உன்னோட ஈகோ தான் அது உன்னை காப்பாத்தாது கர்ப்பிணின்னு கூட பார்க்காம திலகா வந்த பேச்சு பேசுற வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்ற டேய் ராஜு முட்டால் தான் ஆனா அவன் திலகாவை எப்பவுமே விட்டு கொடுத்தது இல்ல அவன் கூட வாழ்ந்து காட்டுறேன்னு கூப்பிட்டு போனவன் ஏதோ தப்பான வழியில் மாட்டிக்கிட்டான் அவ்வளவுதான் ஆனா அவன் திலகாவை உயிரா நேசிக்கிறான்டா ஆனா நீ ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல இத்தனை வருஷமா வாழ்ந்து நம்மள எல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கி இன்னைக்கும் கணவன் மனைவியா ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம நமக்கு முன்னோடியா இருக்கிற நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட கத்துக்காதத நீ எங்க போய் எவங்க கிட்டயும் கத்துக்க முடியாதரா கத்துக்கவே முடியாதரா பிரகாஷ் பாரு <laughs> 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 யோசிக்க உனக்கு எல்லா நேரமும் இருந்தும் நீ யோசிக்கல பாத்துக்க பிரகாஷ் என்ன சகல புத்தர் மாதிரி யோசனை சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணலாமா குமார் மாமா தப்பு பண்ணாரா என்ன சொல்றீங்க வேறொருத்தாட்டியாட்டியாட்டு <laughs> 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 இது குடும்பமா இல்ல கூட்டு புரியல இப்படியா பதில் சொல்லுவாங்க ஐயோ என்ன இவங்க இப்படி சொல்லிட்டு போறாளு அம்மா நான் காலேஜ் போயிட்டு வரேன் ஆ ராகினி படிக்கிற பொண்ணு காலேஜுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கு அவ கிட்ட கேப்போம் ராகினி 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 ஒரு சந்தேகம் என்ன வேற ஒருத்த பொண்டாட்டிய வேற ஒருத்த விரும்பிறது ஆசை பண்றது அடை நினைக்கிறது சரியா இதுல என்ன தப்பு இருக்கு என்ன ராகினி நீ சின்ன பொண்ணு உன்னையும் மாத்திட்டாங்களா என்ன சொல்றீங்க விஜயா 
இவங்க சரியா நடிப்பாங்கல்ல அக்கா இவங்களை செலக்ட் பண்ணது என் புருஷன் சும்மா அங்க இங்கன்னு புடிச்சிட்டு வரல தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டி வந்திருக்காரு என்ன சும்மா நிக்கிறீங்க சொல்லுங்க என்னம்மா சொல்றது நாங்க பல மேடைய கண்டவங்க இந்த அம்மாவுக்கு எங்களை பத்தி தெரியாது ஆனா உங்க புருஷனுக்கு எங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் இத பாருங்க நீங்க பல மேடைய கண்டவங்கள இருக்கலாம் ஆனா யதார்த்தமா நடிக்கணும் அதுவும் இல்லாம உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த போறது என் சம்பந்தி பயங்கர தில்லாலங்கடி பாத்துக்கோங்க அடே அப்படியா சரி உஷாரா இருங்க நான் சொன்னது எதையும் மறந்துடாதீங்க அடே எவ்வளவு பெரிய வீடு சம்பந்திமா வாங்கம்மா வாங்க அம்மா இருக்காங்களா அம்மா ரூம்ல இருக்காங்க நான் கூப்பிடுறேன் நீங்க உட்காருங்க சரி அடே ஹால் ரூம் பெருசா இருக்கே ஆமாங்க ஆமா என்னடி விஜய் அது அக்கா இதுதான் ஆரம்பம் இனி போக போக பாருங்க வாங்க சம்பந்தி சம்பந்தி இவங்க என் தூரத்து சொந்தம் சித்தப்பா சித்தி முறை மாப்பிள்ள வீட்டை பாக்கணும்னு சொன்னாங்க அதான் அப்படியா வணக்கம் வணக்கம் உட்காருங்க என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> ஆமா உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் பல தடவை பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் ஆனா எங்க என்னதான் சபா இப்படி எங்கயாவது பாத்துருப்பீங்க அது ஒண்ணு இல்லம்மா இங்கதான் எத்தனையோ சபா இருக்குல்ல நீங்களும் பெரிய இடம் தலைமை தாங்க போயிருப்பீங்க இவங்களும் நல்ல வசதியான இடம் அதான் உங்களை அங்க எங்க பாத்துருப்பாங்க பாருங்க <laughs> அப்படியா சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க தனோமா இங்க வா இவங்களுக்கு நம்ம வீட்டை சுத்தி காட்டுறீங்கம்மா வாங்க போங்க சம்பந்தி ஹலோ சொல்லுங்க வாங்க வாங்கம்மா இதுதான் கார்த்திக் சார் ரூம் அரே ரூம் சூப்பரா இருக்கு ஆமாங்க ஆமா என்னடிக்கீங்க <laughs> 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 அத நான் பாத்தேனே நீ பாத்தது வேற இங்க நடக்க போறது வேற பாத்துக்கிட்டே இரு இத வெச்சு கார்த்திக் சுஜத கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்த போறேன்னு என்னக்கா சொல்றீங்க ஆமாண்டி இதா என் கடைசி ஆயுதம் இனி நடக்க போறத மட்டும் நீ வேடிக்கை பாரு ஆ ஆமாமா ஆ ஆ சரி நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணிடுங்க நான் அப்புறம் பேசுறேன் வெச்சிடுறேன் என்ன சம்பந்தி வீட்ட பாத்தீங்களா சம்பந்தி <laughs> அரே 
என்ன பாக்குறீங்க சரியா நடிக்கலையா ஆமாங்க ஆமா அடடே ரொம்ப சூப்பரா நடிச்சீங்க என்ன உன் புருஷனை சொல்லணும் காசு கொடுத்து அனுப்பு இந்தாங்க நீங்க நடிச்சதுக்கு போய் தொலைங்க பிரகாஷ் அம்மாண்டா நான் நினைச்சு பாக்கல எது குமார் சொன்னான்னு நான் இறங்கி போல நினைச்சேன் சத்தியமா சொல்ற மச்சா சத்தியா சாப்பாடு வச்சிருந்தா நான் சாப்பிட்டுருப்பேன் ஆனா அவ கையோட எடுத்துட்டு போனது மட்டும் இல்லாம குமார் கேட்டதுக்கு நான் சமைச்சது மாமானு சொல்றான்னா எவ்வளவு திமிர் இருக்கணும் பொம்பளை அவளுக்கே பிரகாஷ் ஆமாண்டா பொம்பளை அவளுக்கே அவ்வளவு திமிர் இருக்கணும் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் கடுப்பே தாதரா நெய் ஆமாண்டா எதுக்கு எதை முடிச்சு போடுற எப்ப பார்த்தாலும் ஆம்பளை பொம்பளை ஓ பண்ணது நியாயமா அது நீதான் யோசிக்கணும் இத்தனை நாள உனக்காக காத்துட்டு இருந்த சத்தியா இப்ப ஏன் இதை செஞ்சாங்கன்னு யோசி என்னத்தை யோசிக்கிறது நெய் எல்லாம் திமிர்றா அந்த பொம்பளை திமிருக்க முன்னாடி என் ஆம்பளை திமிர் ஒண்ணு இறங்கி போகாத என்னடா நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் உனக்கு புரியாதா இந்த நினப்பு இந்த பொம்பளை ஆம்பளைங்கிற நினப்பு இருந்தா உனக்கு கல்யாணம் குடும்பம் இப்படி எதுவுமே செட் ஆகுது பிரகாஷ் அவ பண்ண தப்புக்கு அவ பண்ண தப்புக்குன்னா ஏண்டா தெரியாம தான் கேக்குறேன் எல்லாம் சத்தியா பண்ண தப்புன்னா நீ ஒரு தப்பும் பண்ணவே இல்லையா அதான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டே எல்லாம் சரியா போச்சா பண்ண தப்ப ஒத்துக்கிட்டு சத்தியா கிட்ட சாரி கேள்றா பிரச்சனை எல்லாம் ஒரு முடிவு கோரும்னு சொன்னா நீ கேக்கல அதுக்கும் தயங்குனே டேய் மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி சத்தியா நீ நினைக்கிறது நியாயமே இல்லடா சண்டே <laughs> இப்ப வர வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதே இல்லையா வெற்றிகரமானது <laughs> நீடிக்காது <laughs> இது எல்லாத்துக்கும் மேல நீ தேவதன்னு சொன்ன சத்யா உனக்கு இப்ப தப்பா தெரியுதுன்னா உன் பார்வையில தான் மாற்றமே தவிர சத்யா கிட்ட இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சத்யா உனக்கு எதிராக ஒண்ணுமே பண்ணது இல்ல ஆனா நீ ஏதோ சினிமா பட வில்ல மாதிரி உன்னை பழி வாங்காம விட மாட்டேன் ஓய மாட்டேன்னு சபதம் போட்டுக்கிட்டு தெரியுற இதெல்லாம் நல்ல வேலை இருக்கு ஆமா பிரகாஷ் சத்யா மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிட்ட கட்டின புருஷன் இல்ல பசிக்குதுன்னு யார் போய் நின்னாலும் வயிறு நிறைய சோறு போட்டு அழகு பாக்குறவங்கடா அப்படிப்பட்டவங்க இது நான் சமைச்சதுன்னு எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு இருக்குன்னா அவங்கள அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டது நீ ஐயோ நல்ல குணத்தோட இருந்த பொண்ண நாம மாத்திட்டமே நீ வருத்தப்படணும் நினைக்கும் 
முதல்ல என்னோசிக்காமல் <laughs> அடுத்த நொடி பாரு சத்யா கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வரும் அதுதான் உன்னை ஏத்துக்கிட்டதுக்கு சம்மதம் இல்லடா நான் சத்யாவை பார்த்ததும் சத்யா நான் பண்ணதெல்லாம் தப்புதான் என்ன மனுஷன்னு சொல்லவா இதே முதல் வார்த்தையா இருக்கட்டுமே ஓகே அப்படியே சொல்லு சத்யா அழாதம்மா என் வயிற்றுல பிறந்த கொடுமைக்கா ஆண்டவ உங்களை எப்படி சோதிக்கணும் பாத்துட்டு <laughs> இப்பதான் அவ பிரச்சனை முடிஞ்சதுன்னு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்த நீயும் கையெழுத்து போட்டுட்டு ஏண்டி இப்படி என்ன வதைக்கிற சத்யா நீ பண்ணது தப்புதான் பிரகாஷ பத்தி அவங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சதை விட உனக்கு தான் நல்லா தெரியும் எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த வீட்டுல ஓ அப்பா அம்மா சாணத்துல மாமனார் மாமியார் இருக்காங்க அவங்க மனசுக்காவது நீ பொறுமையா இருந்திருக்கலாம் ஒன்னு நாங்க யாரும் குத்த சொல்லல பிரகாஷ் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ தான் விட்டு கொடுத்து போனும்னு சொல்றோம் என்ன மம்மா பேசுறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே காரணத்துக்காக எனக்கு சுயமரியாதை கூட இருக்க கூடாதா கட்டின புருஷனை விட உனக்கு சுயமரியாதை தான் பெருசா அம்மா நான் அப்படி சொல்லல எல்லாத்தையும் நான் விட்டு கொடுத்து தான் போனேன் ஆனா ஏமேல இருக்கிற கோவத்துல அவர் எல்லாரையும் வெறுத்தாருமா அது கூட பிரச்சனை இல்ல தாரணை ஏமா அப்படி அசிங்கப்படுத்தணும் என்ன சத்யா அதான் சுரேஷ் கூட எல்லாம் பேசி முடிஞ்சு போச்சே அப்ப அவர் என் தங்கச்சி என்ன வேணாலும் பேசலாம் எங்க அம்மாவையும் தரக்குறவா பேசலாமா சத்யா மாப்பிள்ள மனசுல நான் அவரை அடிச்சுட்டேன்னு என் மேல கோவம் அது மட்டும் சரியா அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு என் வாழ்க்கையில நான் ஆத்திரப்பட்டு செஞ்ச ஒரே தப்பு அதுதான் இப்ப வரைக்கும் அது நினைச்சு நினைச்சு நான் உள்ளுக்குள்ள நொந்துகிட்டு இருக்கேன் அது இப்ப இத்தனை தூரத்துக்கு வந்து நிக்குது மாப்பிள்ள இது வரைக்கும் என்ன மன்னிக்கவும் இல்ல பாத்தியடா 
முடிய <laughs> 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 என்ன வாங்கிட்டு பாருங்க கல்யாணம் <laughs> 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 உங்களுக்கு எதிர ஏதாச்சும் பண்ணா கம்பி என்னோனு அந்த பயத்துல தான் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இல்ல சுஜாதா அவர் இய மேல உள்ள அன்பல தான் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு அன்னபூர்ணி ஆன்ட்டி மிரட்டலுக்கு பயந்தா அவர் எதையுமே செய்யாம இருந்திருக்கலாமே ஏ இதெல்லாம் எனக்கு வாங்கிட்டு வரணும் அப்ப இய மனசு புரிஞ்சிகிட்டே தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு ஆமா இதுவும் வெயிட்டான பாயிண்ட் தான் எப்படியோ அண்ணி அண்ணா உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு சந்தோஷமா வெச்சிருந்தா போதும் அவர் என்ன சந்தோஷமா தான் வச்சிருப்பாரு அம்மா விஷயம் தெரியுமா என்ன வானம் இடிஞ்சு கீழே விழுந்துருச்சா உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது இடிஞ்சு விழணும் அண்ணே கல்யாண நாளுக்கு அன்னைக்கு நகை புடவை எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அசத்தி இருக்காரு சரி அதுக்கு என்ன போ என்ன பண்ண சொல்ற நீ ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாமா உன் மனசுல நல்லதை நினைச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு பாயசம் மட்டும் பண்ணி கொடு அப்புறம் நாளைக்கு ஆண்டியும் வராங்க என்னக்கா இது கடைசியில அன்னபூர்ணி அம்மாவை காட்டி சின்ன புள்ளைய மிரட்டுற மாதிரி உங்களை பயமுறுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுவும் பத்தாதுன்னு சுஜாதா கார்த்தி கல்யாணத்தை நிறுத்துறேன்னு மனசுல ஏதோ பிளான போட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ள புகுந்து நீங்க திருட வேற ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆனா இங்க எல்லாம் தலைகீழல்ல நடக்குது தாரணிக்கு சுரேஷ் புடவை நகை எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்கு என்னக்கா இதெல்லாம் பாத்துக்கங்க இங்க நடக்கிற எதுவும் உங்களுக்கு சாதகமா இல்ல கவனமா இருங்க கடவுளே அவருக்கு என் மனச புரிய வச்சதுக்கு நன்றி இந்த உதவியை நான் எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் என்னக்கா அம்மா இப்படி பண்ணிருக்காங்க அம்மா என் வீட்டுக்காரர் கிட்ட ஜெயில பேசி அவர் அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்ட மாதிரி பிரகாஷ திட்டினா அவர் புரிஞ்சுப்பாரு சத்யாவோட சேர்ந்து வாழ்வாருன்ற நல்ல எண்ணத்துலதான் அப்படி செஞ்சிருக்காங்க ஆனா எல்லாமே தலைகீழா போச்சு என்னக்கா அம்மா கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசிருக்கலாம்ல நீ வேற அவங்கள நானும் திட்டிட்டேன் ஆனா அம்மா என் மருமக இடத்துலதான் பிரகாஷ வச்சு பாக்குறேன் சத்யா பிரகாஷ் நல்லா இருக்கணும் அதான் என் ஆசைன்னு சொல்றாங்க அவங்க நல்லதை நினைச்சு பண்ணி இப்ப சிக்கல மாட்டியாச்சு பிரகாஷ் என் மேல உள்ள கோபத்துல இப்ப போனே எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு பிரபா 
பிரகாஷ் கிட்ட நான் பேசிட்டேன்னா எல்லா பிரச்சனையும் முடிவுக்கு வந்துரும் சத்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் தாரணியை பத்தி தப்பா பேசிட்டாரேங்கிற கோவத்துலதான் பிரகாஷ்க்கு டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்கா ஆனா எனக்கு தெரியும் பிரகாஷ் அப்படி பேசிருக்கவே மாட்டாரு அதுவும் சரோஜா அம்மா கிட்ட பிரகாஷ் தான் தாரணியை காப்பாத்தினாரு எல்லாத்துக்கும் மேல தாம் வீட்லயே அது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு சொல்லாதவரு இப்படி அவர் இதை சரோஜம்மா கிட்ட சொல்லிருப்பாரு அப்ப இது விஷயமா ஏற்கனவே பிரகாஷ வச்சு பிரச்சனை ஓடிருக்கேக்கா அது பிரகாஷ் ஏதோ நினைப்புல அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி அதை எவனோ கேட்டு பண்ண பிரச்சனை பிரபா பிரகாஷ் தாரணிய தப்பா பேசறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அவரு என் போன் எடுத்தாருனா என்ன ஏதுன்னு கேட்டுருவேன் அக்கா நான் வேணா என் செல்ல இருந்து பண்ணவா ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் அப்புறம் ஒன்னு திட்டுவாரு அப்ப ஒரு வழி இருக்கு போன் தானே எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நீங்க அவர் செலுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் பண்ணிடுங்க நல்ல யோசனை பிரபா ஆனா எனக்கு இங்கிலீஷ்ல அவ்வளவா மெசேஜ் அனுப்ப வராது அட நீங்க செல்ல கொடுங்கக்கா நீங்க விஷயத்த சொல்லுங்க நான் டைப் பண்ணிடுறேன் சொல்லுங்க பிரகாஷ் தாரணி விஷயத்த நீ சரோஜா அம்மா கிட்ட சொன்னதா நினைச்சுதான் சத்யா டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டாலே தவிர வேற எதுக்காகவும் இல்ல ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ இத செஞ்சிருக்க மாட்டேன் தாரணிய பத்தி நீ என்கிட்ட எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி பேசுனேன்னு எனக்கு தெரியும் இது உன் மேல விழுந்த பழின்னு நான் நினைக்கிறேன் சொல்லு சரோஜா அம்மா கிட்ட இத பத்தி ஏதாவது பேசினியா இங்க நடந்த எல்லாத்தையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் தயவு செஞ்சு சொல்லு என்ன நடந்துச்சு யார் உன்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சு இதை யாரு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சா எல்லாத்தையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் பிரகாஷ் பிளீஸ் இது விஷயமா நீ என்ன பேசணும்னாலும் என்ன கூப்பிடு நான் தயாரா இருக்கேன் அக்கா டைப் பண்ணிட்டேன் அனுப்பிடுவா ஆ பிரகாஷ் நம்பர் அதுலயே இருக்கும் ஓகேக்கா ம் அனுப்பிட்டேன்க்கா நீ லைட்டா சாப்பிட்டுக்கலாம்ல இல்ல மச்சா இன்னைக்கு வேணாண்டா நேரா குடிக்கிறதுக்குலாமா நேரங்கள் எல்லாம் பாக்குறது மரியாதீங்க <laughs> என்ன <laughs> பிரகாஷ்க்கு இன்னும் என் மேல இருக்கிற கோபம் குறையில போல இருக்கு பிரபா அதான் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு பதில் அமைச்சிருக்காரு இவ்வளவு சீக்கிரம் பதில் வருதுன்னா அப்ப நம்ம அனுப்பினது அவர் படிக்கவே இல்லையா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் பிரபா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சரிக்கா நான் சீட்டுக்கு போறேன் என்ன 
நான் கையெழுத்து போட்ட விஷயமா அம்மாவும் மாமாவும் என்கிட்ட பேசணும்னு என்ன கோயிலுக்கு வர சொன்னாங்க அங்க என்ன ஏன் இப்படி பண்ணு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பிரகாஷா அப்படி பேசினாரு அம்மாக்கா அவர் மனசு முழுக்க எம்எல்ஏ வெறுப்பு தான் இருக்கு இனி என்ன பேசினாலும் யார் பேசினாலும் அவருக்கு புரியாது எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இனி நீங்க பேசினாலும் அவர் கேட்க மாட்டாரு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைக்கா அவர் என்கிட்ட டைவர்ஸ் கேட்டாரு நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டேன் இனி அதை நிரந்தரமாக்க என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ண வேண்டியது தான் சத்யா ஆமாக்கா இனி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அவர் முழு மனசோட என்கிட்ட எதிர்பார்த்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதையும் நான் நிறைவேத்தி வைக்கிறேன் இனிமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுக்கா சாரிக்கா நீங்களும் இந்த விஷயமா பேசி சங்கடப்பட வேண்டாம் என்னக்கா இந்த பிரகாஷ் ஏன் இவ்வளவு மோசமா இருக்காருன்னு தெரியல சத்யா மேடம் அண்ணே கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்துங்க எப்படி இருக்க கைய எப்படி இருக்க ஆ இப்ப பரவாயில்லைங்க அம்மா உன்ன ஏத்துக்கிட்டாங்களா அம்மாக்கு என் மேல வருத்தம்தான் பட் இப்ப பிரச்சனை ஒன்னும் இல்லை என்னை ஏத்துக்கிட்டாங்க நான் உங்களை பார்க்க வீட்டுக்கு வரலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா பிரகாஷ் சார் பார்த்தா என்ன வசந்த் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ராகினி காலேஜுக்கு வரல என்ன சொல்ற வசந்த் அவளை காலையில நான் பார்த்தேனே அவ காலேஜ் தானே கிளம்பி போனான் இல்ல அவ காலேஜுக்கு வந்து இன்னோட ரெண்டு நாள் ஆச்சு வசந்த் ராகினி உங்க கிட்ட சொல்லிருப்பான்னு நினைச்சேன் என்ன <laughs> 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 பசங்களை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன் அவங்களுக்கு பயந்துட்டு காலேஜுக்கு வராம இருந்தா ராகினி எக்ஸாம்ஸ் எப்படி அட்டன் பண்ண முடியும் நான் அட்வைஸ் பண்ண வசந்த் ஆனா அவ மனசளவுல இவ்வளவு தூரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது சரி நான் அவகிட்ட பேசுறேன் நான் வர சொல்றேன் நீங்க வர சொல்லுங்க அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இனிமே யார அவள தப்பா பேசாத மாதிரி நான் பாத்துக்கறேன் ராகினி கிட்ட நான் ப்ராமிஸ் பண்ணேன்னு சொல்லுங்க இனி எவன அவள ஒரு வார்த்தை தப்பா பேச மாட்டான் எல்லாத்துக்கும் நான் தானே காரணம் நானே சரி பண்ணிடுறேன் ஓகே வசந்த் பழச பேசி பெண்ணாக போது விடு நான் அவகிட்ட பேசி காலேஜுக்கு வர சொல்றேன் தேங்க்ஸ்ங்க அவளுக்காக நீ இவ்வளவு தூரம் பேசினதுக்கு நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் கவலைப்படாத நான் அவளை வர சொல்ற படிப்பு முக்கியம் இல்ல அவ கண்டிப்பா வருவான் தேங்க்ஸ்ங்க நான் வரேன் ஓகே வசந்த் சொல்லுங்க <laughs> 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 பிரகாஷ் 
கோபத்துல <laughs> <laughs> அந்த புரோக்கர் பொம்பளை தான் தாரணி வாழக்கூடாதுன்னு அவ கெட்டு போனவ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் அதை நம்பி பேசி பிரச்சனை ஆயிடுச்சேன் தாரணி நல்ல பொண்ணு அப்பாவி சரி சரி எங்க வந்தீங்க கேட்டீங்க கிளம்புறீங்க என்னங்க என்ன <laughs> 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 ஹலோ மேடம் என்ன வந்தாங்களா மேடம் நீங்க சொன்னது மாதிரியே ஆளுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லி வர சொன்னேன் வந்தாங்க வந்த இடத்துல சரோஜாவும் பிரகாஷும் பேசிக்கிட்டாங்க என்ன என்ன பேசினாங்க ஏதோ விபச்சார விடுதி தாரணி நல்ல பொண்ணுன்னு பேசிக்கிட்டாங்க சபாஷ் நான் போட்ட பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு மேடம் ஆ சரி ஓகேங்க இனி நான் பாத்துக்கிறேன் மேடம் மேடம் என்ன இல்ல இந்த தடவை ஹோட்டலுக்கு அதிகமா பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னு சொன்னீங்க அதான் ஆர்டர் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டேன்ல அது மட்டும் இல்லாம போன தடவை வந்த ஆர்டர்ல கொஞ்சம் அமௌண்ட் பாக்கி இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க ஆள் அனுப்புங்க நான் செக் போட்டு கொடுக்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் மாட்டினீங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல நீங்க இப்படி சிக்குவீங்கன்னு தெரியும் <laughs> என்ன ஒரு தடவை சொன்னா செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்